வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வித்யாஸ் குக்கிங் இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக்கான சிக்கன் மோமோஸ் ரெசிபி வீட்லேயே தயார் பண்ணுறது செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் வீட்டில் வைக்க பொருட்களை வச்சு நான் இந்த ரெசிபியை தயார் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப சூப்பராக வந்தது இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் அந்த செய்முறை பார்த்துக்கலாம் சிக்கன் மோமோஸ்க்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் நம்மளுக்கு சிக்கன் போன்லெஸ் சிக்கன் தேவைப்படும் நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் தண்ணியெல்லாம் எடுத்துடுங்க சிக்கன் வந்து நல்லா ட்ரையாக இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம கொத்துக்கறி தயார் பண்ண போகிறோம் இஞ்சி பூண்டு சீவி வச்சுருக்கேன் கேரட்டு தோலெல்லாம் சீவி பெரிய பெரிய பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பச்சை மிளகாய் தேவைப்படும் வெங்காயத்தை அழுது வெங்காயம் ஆண்டு வெங்காயம் தேவைப்படும் மல்லி இலை தேவைப்படும் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் வெங்காயத்தை அழு தேவைப்படும் கேபேஜ் தேவைப்படும் எல்லாம் பெரிய பெரிய பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சோயா சாஸ் யூஸ் பண்ண போகிறேன் கரம் மசாலா தூள் சக்தி மசாலா கறி பவுடர் யூஸ் பண்ணுறேன் சைனீஸ் சால்ட் அதாவது எம்எஸ்டி அஜினோ மோட்டோ யூஸ் பண்ண போகிறேன் அஜினோ மோட்டோ பிடிக்காதவங்க விட்டுடலாம் இந்த ரெசிபி ரொம்ப அருமையாக வந்தது எல்லெண்ணெய் கூட ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நம்மளுக்கு தேவைப்படுங்க எல்லெண்ணெய் காசி நம்மளுக்கு இந்த ஃபில்லிங்கில் நம்ம சேர்க்கணும் அதுதான் இந்த ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லா கூடும் ஸோ இந்த பொருட்கள் மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஐ கார்டு அப்போ திஸ் வீடியோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னோடய பிளாக் டேரக்டாகவும் பிளாகில் வந்து டீட்டெயில் ரெசிபி இருக்குது மாவுக்கு வந்து நான் மைதா மாவு பேக்கிங் பவுடர் உப்பு யூஸ் பண்ண போகிறேன் மைதா மாவு பிடிக்காதவங்க நீங்கள் கோதும் மாவு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ முதல்ல வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா மிக்சியில் கேரட்டு இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு முறை பல்ஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்பீடில் வச்சு கிரைண்ட் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா பொடி பொடியாக இருக்குது நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் திருவணும் பொடியாக வெட்டணும்னெல்லாம் நீங்கள் செய்யவே தேவையில்லை அந்த வேலையிலையே இல்லை இதில் ஏன்னாக்கா எல்லாமே பொடியாக இருக்கணும் நம்ம ஒரு நிமிஷம் ஆவியில் வச்சோம்னா அது வெந்துடணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு பொடியாக நான் வந்து தண்ணியே சேர்க்காமல் மிக்சிலேயே நான் ஒன் ஸ்பீடில் கிரைண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இது மிக்சிங் பவுலில் சேர்த்துருக்கேன் இதே மாதிரி கோஸ் கூட இதே மாதிரி நான் பண்ணிக்க போகிறேன் கோஸ் வந்து ரெண்டு பேட்சில் சேர்த்துக்கினேன் நம்ம எப்படி கேரட்டை மிக்சியில் அரைச்சோம் அதே மாதிரி கோஸையும் நான் சேர்த்து அதே மாதிரி அரைக்க போகிறேன் ஜஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் பல்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒன் ஸ்பீடில் கிரைண்ட் பண்ணிவிடுங்க அது பொடி பொடி ஆகணும் அது எடுத்து நம்ம ஒரு மிக்சிங் பவுலில் மாற்றிடணும் இப்போ இது கோஸ் ரெடி ஆகிருக்கு அடுத்து வந்து நான் இந்த வெங்காயத்தாழு மல்லி இலை வெங்காயத்தாழுது வெங்காயம் வெங்காயமும் சேர்த்து இதே மாதிரி தான் நான் அரைச்சிக்க போகிறேன் மிக்சியில் சேர்த்து நல்லா பொடி பொடியாக அந்த மசாலா அரிஞ்சதும் அது வந்து நான் அதே மிக்சிங் பவுலில் சேர்த்துக்கினேன் இப்போது சிக்கன் கூட அதே மாதிரி நம்ம வந்து கிரைண்ட் பண்ணணும் சிக்கன் கூட சேர்த்து மிக்சியில் அதே மாதிரி நம்ம கிரைண்ட் பண்ணணும் மிக்சியில் சேர்த்து ஒரு முறை பல்ஸ் பண்ணி ஒன் ஸ்பீடில் வச்சு நல்லா அரைச்சிக்கினேன் சிக்கன் கொத்துக்கறி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அது தட்டுக்கு மாற்றிருக்கேன் ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருக்க காய்கறி வந்து நான் சேர்த்து இந்த கொத்துக்கறியில் எல்லாத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த மசாலா சோயா சாஸு எல்லாம் ஒரே மொத்தமாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் உப்பு சேர்க்கலங்க பத்து வரைய ஊற விட போகிறேன் பத்து நிமிஷம் நல்லா ஊறட்டும் இது ஊறுற நேரத்துக்கு நம்ம மாவு தயார் பண்ணிக்கலாம் மாவுக்கு வந்து மைதா மாவு ஜலிசி சேர்த்துருக்கேன் பேக்கிங் பவுடர் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்து ஒரு முறை நல்லா கலந்துட்டு சுடுத்தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து மாவு பேசிட போகிறேன் சுடுத்தண்ணி வந்து பார்த்து நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க கை பொறுக்குற அளவு சூடு இருந்தால் போதும் ரொம்பவும் சூடு வேணாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து சுடு தண்ணியில் இந்த மாவை பிசைஞ்சிடுங்க மாவு பிசைஞ்சி அது நல்லா உருண்டையாக வந்த பிற்பாடு கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டு இன்னொரு முறை மாவு பிசைங்க ரொம்ப டைட் மாவு பிசையாதீங்க ரொம்ப லூஸ் மாவு பிசையாதீங்க மீடியமாக நம்ம எப்படி சப்பாத்திக்கு தயார் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி மாவு பிசையணும் இப்போ மாவு நல்லா பிசைஞ்சாச்சு இது ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வைக்கணும் இப்போ கோழி நல்லா ஊறி இருக்குது பத்து நிமிஷம் ஆயிருக்கு இதில் வந்து உப்பு சேர்க்க போகிறேன் எண்ணெய் காசி சேர்க்க போகிறேன் எள்ளெண்ணெய் 
மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எல்லெண்ணெய் சேர்க்க போகிறோம் நீங்கள் கலக்காய் எண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் அந்த ஃப்ளேவர் தாங்க இந்த கோழி மோமோஸில் ரொம்ப அருமையாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எல்லெண்ணெய் கண்டிப்பாக விடாதீங்க எல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ எல்லெண்ணெய் நல்லா காசு இருக்குது அது நல்லா பொங்கி வந்திருக்கு எண்ணெய் அதில் வந்து இந்த இந்த கோழியில் வந்து இந்த எண்ணெயை சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்து எல்லாத்தையும் ஒரு முறை நல்லா கலந்துடுறேன் உப்பு இந்த எண்ணெய் எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துடுறேன் தேவைக்கிறப்ப உப்பு சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த கோழி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளுக்கு ரொம்ப அருமையாக இந்த கோழி கழுவை ரெடி ஆகிருக்கு இது நீங்கள் முன்கூட்டியே தயார் பண்ணி எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் இந்த ரெசிபிக்கு வந்து நான் இந்த டப்பர் வேர் ஸ்டீம் பாஸ்கெட் யூஸ் பண்ணுறேன் கடையில் வந்து தண்ணி சேர்த்து இந்த ஸ்டீம் பாஸ்கெட் வச்சு நம்ம ஸ்டீம் பண்ணிக்கலாம் வீட்டில் இது இல்லாதவங்க நீங்கள் வந்து ப்ரெஷர் குக்கரில் இட்லி தட்டில் இந்த மோமோஸும் ஸ்டீம் பண்ணிக்கலாம் வச்சு ஒரு சின்ன மூடி வச்சு நான் இந்த மாவை கட் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் குக்கி கட்டர் கூட யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மாவு கூட நல்லா ஊறி இருக்குது மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இது வந்து சின்ன சின்ன உருண்டை ஆக்கி இப்போ நம்ம சப்பாத்தி தேய்க்க வேண்டியதுதான் இந்த ரெசிபி இன் டீட்டெயில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ப்ளாகில் இருக்கும் ப்ளாக் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த ரெசிபியில் என்னென்ன மெஷர்மெண்ட்ஸு என்னென்ன பொருட்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கா அதோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ இருக்கும் த சேம் ரெசிபி இஸ் ஆல்சோ போஸ்டட் இன் யூடியூப் இங்கிலீஷ் யூடியூப் இங்கிலீஷோட லிங்க் கூட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ இருக்கும் For regular updates and Instagram, Facebook and Twitter, like லைக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஆல் த லிங்க்ஸ் டு மை சோஷியல் மீடியா கூட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ கொஞ்சமாக நான் மாவு நான் உருண்டை பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் மாவில் தோச்சு இது வந்து சப்பாத்தியாக தேய்ச்சிருக்கேன் நம்ம ரெகுலராக எப்படி சப்பாத்தி தேய்க்கும் அதே மாதிரி தான் தேய்க்கணும் அதே திக்னஸ் தான் வேணும் ரொம்பவும் தடியாக தேய்க்காதீங்க ரொம்பவும் மெலிசாக தேய்க்காதீங்க மீடியமாக நம்ம எப்படி புல்கா சப்பாத்தி தயார் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி தான் இப்போ அந்த மூடி வச்சு ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த குட்டி பூரிங்கெல்லாம் நம்ம வீட்டில் தயார் பண்ணுறப்போ இப்படி தான் பண்ணுவோம் ஸோ அது மாதிரி இந்த பூரி ஷேப்பில் கட் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப சாதாரணமாக ஃபோல்டிங் பண்ணுறேன் ரொம்ப ஃபேன்சி ஃபோல்டிங்கே இல்லை இப்போ கோழி கூட நல்லா ஊறி இருக்குது ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அந்த கோழி கலவை எடுத்து சென்டரில் வச்சு ஜஸ்ட்டு மடிக்க போகிறேன் மடித்து அந்த எஜ்ஜஸ் எல்லாம் நல்லா கிள்ளி விட்டேன்னா அது நல்லா சீல் ஆகிடும் இப்போ நீங்கள் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் பண்ணணும் எஜ்ஜெல்லாம் நல்லா பிஞ்ச் பண்ணி விடணும் பிஞ்ச் பண்ணி விட்டிங்கன்னா நல்லா சீல் ஆகிடும் உள்ளே வந்து கோழி கலவை இருக்கும் வெளியே வராது பிதுங்கி வராது இப்போ இந்த மாவு வந்து எவ்வளோ சாஃப்டாக நல்லா வந்திருக்கு பாருங்கள் ரொம்ப டைட்டாகவும் இல்லை ரொம்ப லூஸாகவும் இல்லை நல்லா வந்திருக்கு இப்போ இந்த ஸ்டீம் பாஸ்கெட் வந்து ரெடியாக இருக்குது நல்லா ஆவி வந்திருக்கு இதில் வந்து இந்த மோமோஸ் தயார் பண்ணதை வச்சு இப்போ இது அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வேக விடணும் அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வேக வச்சோம்னா இந்த மோமோஸு ஸ்லோ ஃப்ளேமில் நல்லா வெந்துடும் அந்த உள்ளே இருக்க கோழியும் வெந்துடும் இப்போ இது நம்ம எடுத்து சுட சுட பரிமாற வேண்டியதுதான் ரொம்ப அருமையாக வந்தது இது குட்டி குட்டியாக இருக்கவே ரொம்ப சீக்கிரம் வெந்துடும் அண்டு ரொம்ப அருமையாக வரும் இப்போ நம்ம எடுத்து பரிமாறலாம் இது வந்து நம்ம எந்த சட்னியோடனாலும் ப பரிமாறலாம் வெங்காயம் அண்ட் தக்காளி சட்னியோட ரொம்ப அருமையாக இருக்குது அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் சாஸ் சில்லி சாஸோட வச்சு நீங்கள் மேனேஸோட வச்சு நீங்கள் பரிமாறலாம் ரொம்ப அருமையாக வந்தது ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட காமெண்ட்ஸ் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த சிக்கன் ரொம்ப ஜூஸியாக இருந்தது மேலே அந்த மோமோ ஸ்கின் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக சூவியாக நல்லா இருந்தது ஸோ ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட காமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி வீடியோ நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு ஒரு தம்ஸ்அப் கொடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த புதிய ரெசிபியோடு உங்களை நான் மறுபடியும் சந்திக்கும் வரை திஸ் இஸ் வித்யா லக்ஷ்மி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் பபாய்